హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విలేజ్ స్టైల్ వీడియోస్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే బెండకాయతో ఆల్ ఆల్ వెరైటీస్ చూపించబోతున్నాను ఇలా మా చెట్ల బెండకాయలన్నింటినీ తెంపి ఫ్రెష్గా హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా ఫ్రెష్వి తింటే సో ఇలా తెంపి పెట్టుకున్నాను ఇలా తెంపిన బెండకాయలన్నింటినీ వాటర్తో మంచిగా కడిగేసి పెట్టుకున్నాను మట్టి లేకుండా ఇంకా దుమ్ము కానీ ఏదైనా ఉంటే పోతుందని ఇంకా అన్నీ చేయడానికి ఇలా రకరకాలుగా కట్ చేసి పెట్టాను ఫ్రై కోసం ఒకలా పచ్చడి కోసం ఒకలా ఇలా ఫ్రై కోసం చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టాను సూప్ కోసం కూడా కట్ చేశాను కొంచెం పెద్దగా ఇక్కడ సూప్ కోసం కొన్ని కట్ చేశాను పచ్చడి కోసం కొన్ని కట్ చేసి పెట్టాను ఇలా వీటన్నింటినీ ఈరోజు చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యి ఇలా కట్ చేసి ఇలా పచ్చిమిరపకాయలని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇలా పచ్చడిలోకి ఇలా కొంచెం పెద్దగా కట్ చేసి పెట్టాను ఫ్రైకి ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టాను కర్రీలోకి వచ్చేసి సూప్లోకి కొంచెం పెద్దగా కట్ చేశాను పచ్చడిలోకి అయితే మధ్యలోకి కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇలా వాటిని చూంచేసి వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా అలానే ఇక్కడ ఆ బెండకాయ ఒక్కల్లోనే వేశాను పచ్చిమిర్చి కూడా ఇక్కడ చూడండి మనం సరిపడ పచ్చిమిర్చి తీసుకుంటే సరిపోతుంది కారం వేయాల్సిన అవసరం లేదు పచ్చడి ఇక్కడ పచ్చడి చేయడం కోసం ఒక బౌల్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేశాను ఇందులో స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ వేశాను అన్నీ ఫ్రై చేసుకోవడానికి సరిపడ కొంచెం ఆయిల్ వేశాను అది హీట్ ఎక్కినాక మనం ఇందులోకి జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఇక్కడ జీలకర్ర వేశాను పచ్చిమిర్చి కూడా వేశాను అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే మనం ఇందులోకి వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి అవి వెల్లుల్లి ఒక పది నుంచి పదిహేను వరకు వేసుకోండి వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ బాగా వేసుకుంటే మనకి మంచిగా పచ్చడికి టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది మనకి ఇక్కడ నేను వెల్లుల్లి బాగానే వేశాను ఇక్కడ మనం పచ్చిమిర్చి వాడుతున్నాం కాబట్టి కారం వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ వెల్లుల్లి వేశాను ఇప్పుడు తర్వాత మనం ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే మనం ఇందులోకి ధనియాలు వేసుకోవాలి ధనియాలు లేకుంటే ధనియాల పొడి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ధనియాల ధనియాలు వేశాను ఇక్కడ నేను అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే మనం వాటిని బౌల్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత రోట్లో వేసుకొని దంచుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవడానికి చూస్తున్నాను ఇక్కడ కొంచెం ఫ్రై అయితే సరిపోయిన సరిపోతుంది ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఫ్రై అయినట్టే అనిపిస్తుంది కదా వీటిని తీసి ఒక బౌల్లో పక్కన పెడుతున్నాను ఇక్కడ చూడండి అన్ని పచ్చళ్ళకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ వరకు ఏ పచ్చడి చేసుకోవాలన్నా మనకి ఫోర్ థింగ్స్ అనేవి కామన్ అన్నింటికి జీలకర్ర ఇంకా వెల్లుల్లి ఇంకా పచ్చిమిర్చి ఇంకా ధనియాలు కూడా కామన్ వీటన్నింటినీ ఇంకా బెండకాయలు ఫ్రై చేసుకోవడానికి కొంచెం ఆయిల్ అందులోనే ఉంచి బెండకాయ ఒక్కలు వేశాను ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను కొంచెం షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే పచ్చడి అనేది బాగుంటుంది ఎక్కువ ఆయిల్ అవసరం ఉండదు కొంచెం ఇలా ఫ్రై చేయడానికి స్టవ్ సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ కొంచెం ఫ్రై అయిపోయాయి ఇంకా కొంచెం ఫ్రై అయితే డైరెక్ట్ మనం రోట్లో వేసుకొని దాని చేసుకోవచ్చు పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ఈ పచ్చడి చేయడానికి చింతపండు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కొంచెం చింతపండు వేసి చేసుకుంటే కొంచెం పుల్లగా కూడా చాలా బాగుంటుంది కానీ నేను ఇక్కడ పులుపు అవసరం లేదని చెప్పి వేయలేదు ఓన్లీ బెండకాయలు వేసి రోట్లో పచ్చిమిర్చి అవి వేసి నూరుతున్నాను ఇక్కడ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫ్రై చేసిన పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి వేసి దంచుతున్నాను ఉప్పు వేశాను పచ్చిమిర్చి దంచేటప్పుడు మనం ఉప్పు వేసుకుంటే పచ్చిమిర్చి అనేది తొందరగా దంగిపోతుంది ఇది ఒక టిప్ అండి మనం ఇందులో బెండకాయ ఒక్కల్ని అవి కొంచెం మెత్తగా అయిన తర్వాత బెండకాయ ఒక్కల్ని కూడా ఫ్రై అయిన వాటిని రోట్లో వేసి దంచుకుంటే మనకి పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ నేను ఫ్రై అయ్యాలేదో చూస్తున్నాను ఫ్రై అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయ్యాయి వీటిని ఒక బౌల్లో తీసుకొని డైరెక్ట్ రోట్లో వేస్తున్నాను ఇక్కడ బెండకాయ ఒక్కల్ని కూడా రోట్లో వేసి మంచిగా దంచుకోవాలి మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం కచ్చపచ్చగా దంచుకోవాలి ఇక్కడ నేను దంచుతున్నాను కదా చూడండి ఇలా కచ్చపచ్చగా దంచుకోవాలి బాగా మెత్తగా దంచుకోకూడదు మనం ఇలా మెత్ కచ్చపచ్చగా దంచిన దాన్ని తీసి ఒక బౌల్లో పెట్టేసుకోవాలి బెండకాయలు కదా అందుకే ఇలా కొంచెం జిగురు జిగురుగా ఉంది ఏం పర్లేదండి మనం పోపు చేసుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది బాగుంటుంది చాలా పోపు చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్లో తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం రోట్లో దంచి పెట్టుకున్న పచ్చడిని పోప్ చేసుకోవడానికి ఇలా బౌల్ పెట్టి అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను అందులో కొంచెం పసుపు వేసి ఈ పచ్చడిని అంతా వేసి ఒక టూ టైమ్స్ కనుక మనం ఫ్రై కలిపి ఫ్రై చేసుకున్నట్టయితే పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా మంచిగా ఫ్రై అయ్యి 
పచ్చడి అనేది చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉంటుందో నాకు కమెంట్లో చెప్పండి ఇక్కడ బెండకాయ ఫ్రై కోసం బాల్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి పప్పు దినుసులు వేసి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ కూడా వేశాను ఆ క్లిప్ అనేది తీయడం మర్చిపోయాను సో ఇక్కడ మీకు ఇలా చూపిస్తున్నాను ఇందులో మనం కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి వేయకముందే బెండకాయలు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే కొంచెం జిగురునెస్ అనేది పోతుంది జిగురు జిగురుగా మనకు అనిపిస్తుంది కదా బెండకాయలు అది కొంచెం పోనికి ఫస్టే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఇలా వేశాను మిగతా కర్రీస్కి మనం ముందే అల్లం పసుపు వేసుకొని తర్వాత ఏవైనా వెజిటేబుల్స్ని వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మాత్రం నేను ఇలా చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇలా కలిపేసుకొని మనం ఒక టూ టూ మినిట్స్ అట్లా మూత పెట్టేసి కొంచెం సేపు ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి తర్వాత మనం ఇందులోకి ఫ్రై అయిన తర్వాత టూ మినిట్ ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం పసుపు వేసుకోవాలి ఇందులో వేసుకొని చక్కగా కలిపేసి మళ్ళీ మూత పెట్టాలి బాగా గట్టిగా కలపకూడదండి విరిగిపోతాయి కొంచెం లైట్గా అలా మెల్లిగా కలిపేసి మూత పెడితే సరిపోతుంది మనం ఇలా బెండకాయ పకోడి చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్లో శనగపిండి తీసుకున్నాను ఇంకొక బౌల్లో కొంచెం బియ్య పిండి తీసుకున్నాను క్రిస్పీగా రావడానికి ఇలా రెండింటినీ వేసి మంచిగా సాల్ట్ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే కొంచెం కారం కొంచెం కారం వేస్తున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం ధనియాల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి మంచిగా మిక్స్ అయ్యే మిక్స్ అన్నీ మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి ఇక్కడ మీకు కారం వేశాను కదా ఇప్పుడు ధనియాల పొడి కూడా వేస్తున్నాను ధనియాల పొడి వేసాక మనం ఇందులో కొంచెం వంట సోడ కూడా వేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి చాలా మంచిగా వస్తాయి బియ్యపిండి వేసాం కదా ఇంకా క్రిస్పీగా కూడా వస్తాయి ఇక్కడ ధనియాల పొడి వేశాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఇందులోకి కొంచెం సోడా అనేది వేసుకోండి కొంచెమే వేసుకోండి బాగా అవసరం లేదు మనకి సోడా పొడి వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే సాఫ్ట్గా వస్తాయి కొంచెం మనం ఇక్కడ అన్నింటినీ ఇలా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం మనం వాటర్ అనేది వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరీ పల్చగా అవసరం లేదు కొంచెం గట్టిగా అయ్యేవరకు ఇలా కలిపేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా ఇలా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో బెండకాయ వక్కల్ని వేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇక్కడ ఆ పిండిలో మనం కలుపుకున్న పిండిలో బెండకాయ వక్కల్ని వేసి ఇలా మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న వాటిని మనం ఒక స్టవ్ పైన ఆయిల్ పెట్టి ఇలా ఆయిల్ని వేడి చేసుకోవాలి ఇందులో ఆ కలిపిన బెండకాయ ముక్కల్ని ఇలా మనం పకోడి వేసుకునేలాగే వేసుకుంటే సరిపోతుంది బెండకాయ పకోడి అనేది రెడీ అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ నాకు ఏమైందంటే ఒక్కలన్నీ పెద్దగా కట్ చేశాను సో అది పకోడిలా రాలేదు బజ్జీలా వచ్చాయి ఒకసారి చూడండి మీరు ఇక్కడ బజ్జ కొంచెం పెద్ద పెద్దగా వచ్చాయి అయినా ఇక్కడ నేను బెండకాయ చారు కూడా చేశాను కానీ ఆ వీడియో అనేది చూపించలేదు ఇక్కడ బెండకాయ ఫ్రై చేశాను ఇక్కడ మీకు తర్వాత టమాటో యాడ్ చేసిన క్లిప్ అనేది మిస్ అయిపోయింది ఇక్కడ బెండకాయ చారు కూడా చేశాను ఇంకా బెండకాయ పచ్చడి బెండకాయ పకోడి ఇలా చేశాను ఇలా ఫోర్ రెసిపీస్ చేశాను యాక్చువల్గా బెండకాయ అన్ని వెరైటీస్ చేద్దామనుకున్నాను ఇంకా బెండకాయ పల్లి ఫ్రై ఉంటుంది ఇంకా బెండకాయ స్టఫింగ్ కూడా ఉంటుంది అవి నేను చేయలేదండి మీకు కావాలంటే ఫర్దర్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను మీకు కావాలంటే నాకు కమెంట్లో చెప్పండి ఇలా పకోడి అంటే బజ్జీలు కూడా చాలా క్రిస్పీగా మంచిగా వచ్చాయి ఇక్కడ ఫోర్ వెరైటీస్ అనేవి చూపిస్తున్నాను మీకు ఈరోజు ఇక్కడ ఈరోజు చేసిన బెండకాయ ఆల్ వెరైటీస్తో నా ప్లేట్ని సర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నాను రైస్తో ఇక్కడ బెండకాయ ఫ్రై అండ్ అలాగే బెండకాయ పచ్చడి బెండకాయ చారు కూడా చేశాను కదా అది బౌల్లో ఇలా సర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నాను బెండకాయ చారు నెక్స్ట్ బెండకాయ పకోడి కూడా ఇలా సర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఈ బెండకాయ ఛాలెంజ్ అనేది బెండకాయతో వీలని వీలైనన్ని రెసిపీస్ చేయడానికి ఆ ఛాలెంజ్ని నా ఫేవరెట్ యూట్యూబర్స్కి ఇద్దామని ఒక థాట్ వచ్చింది మీ అందరికీ ఓకే అయితే కమెంట్లో చెప్పండి మెయిన్గా మన ఇంటి టిప్స్ కళ్యాణి యొక్క ఇంకా చాలానే ఉన్నారు అంతేనండి ఇంతటితో నా వీడియో పూర్తయిపోయింది మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కమెంట్ అన్నీ చేయండి ఎలా ఉందో మాత్రం కమెంట్లో చెప్పడం మర్చిపోకండి ఓకేనా